ஏராளமான கதாபாத்திரங்களை நம்ம ஒரு திரைப்படத்தில் கடந்து வரோம் ஆனால் ஒரு சில கதாபாத்திரம் மட்டும் நமக்கு ரொம்ப ஆழமாக பதிஞ்சிடும் அந்த கதாபாத்திரங்களை உருவாக்குறதுக்கு இயக்குனருக்கும் எழுத்தாளருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய பயணமும் அனுபவமும் இருக்கும் அப்படி ஒரு திரைப்படத்தில் இருக்கிற முக்கியமான கதாபாத்திரங்களை பற்றி ரொம்ப ஆழமாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஷோ தான் இந்த மூவி பஃப்டி கோட்ஸ் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் <laughs> அதுக்கப்புறம் அதில் ஒரு பொண்ணு வந்து முந்தின சீனில் நீங்கள் சொல்கிறீங்க அது மாதிரி வந்து வேலை எனக்கு வேலையோட இன்னொரு விஷயம் முக்கியமாக சொல்லி கிளம்பி போகிறாங்க ஸோ அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுது அங்கே ஹீரோ காப்பாற்றுறாரு ஸோ அங்கே அந்த ஹீரோவை திருப்பி அவங்க ஒன் சைடில் லவ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் சரவணன் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான கேரக்டர் அந்த கேரக்டர் வந்து ஹீரோவோட ஒய்ஃபே லவ் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்படி இந்த கேரக்டர் வந்து டிசைன் பண்ண எப்படி எங்கே உருவாச்சு மீன் முத முதல்ல இந்த கேரக்டர் எழுதும் போது கேரக்டர்ஸாக வந்து நம்ம எல்லாமே ரியல் லைஃப் இருக்கக்கூடிய கேரக்டர்ஸ் தான் இது ஐடியாவை வந்து எனக்கு என்னுடைய நான் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் படித்தேன் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் எடிட்டிங் படித்தேன் என் கூட என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் இருந்தார் அவருக்கு அங்கே படிக்கும் போதே வீட்டை விட்டு ஓடி வந்து ஒய்ஃப் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருந்தாங்க லிவிங் டுகெதரில் இருந்தாங்க ஒரு 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 இடத்துல வீடு எடுத்து இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் நீங்கள் பார்க்குற காட்சிகள் எல்லாமே அவரை பக்கத்தில் இருந்து பார்த்ததுனால தான் நான் எ எப்படி எனக்கு ஃப்ரெண்டாக வரும் அப்படின்னா அது வரைக்கும் கிளாஸ்மேட்டாக இருக்கான் அப்போ இந்த குழந்த பிறந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை என்ன அவன் குழந்த பிறந்துச்சுன்றான் கூட பிடிக்கிறான் அப்படின்னு எல்லாரும் கிளம்பி இன்ஸ்டியூட்லேருந்து போகிறோம் போகணுன்னு எனக்கு அவன் ஒரு மாதிரி நான் அது அது வரைக்கும் அவன் மேலே எனக்கு இருந்த ஒரு 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 இதுக்கு உள்ள இவன் எப்படிப்பட்டவன் அப்படின்ட்டு அது ஒரு மாதிரி உடஞ்சி போய் இவன் எனக்கு ஒரு மாதிரி எக்ஸைட்டிங்காக இருந்துச்சு அவனை பார்க்கும்போது ஏன்னா ஆள் பார்க்க ஒரு மாதிரி ரஃப் அண்ட் டஃப்பாக இருப்பான் பயங்கர ஒரு மாதிரி இருப்பான் அவன் ஸோ அவன் இவன் எப்படி இது இது எப்படின்னு எனக்கு ப்ராசஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் டைம் ஆச்சு அப்புறம் அந்த குழந்த வளர வளர நான் அவன் கூடவே இருக்கேன் அப்போ அந்த அந்த ப்ராசஸை நான் பார்க்குறேன் ஒரு அப்பாவாக அவன் அவன் மாறுறதும் அவன் அவனுக்காக வாங்கிக்கிற விஷயங்களும் இப்போ வெளியில் உரம்னு வச்சுக்கோங்களா ஒரு ஷாப்பிங் போகிறேன்னா அவன் எப்படி ச எண்ணத்துக்கெலாம் அவன் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவான் செலவு பண்ணுவான்றதை பார்த்துட்டு ரொம்ப நடுத்தர வீட்டு பயந்தா அவன் ரொம்ப பணக்கார அப்படிலாம் கிடையாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன மாதிரி பயந்தா அவனும் அவனுக்காக அவன் வாங்கிக்கிற பொருளும் அதில் கொஞ்சம் மிச்சம் பண்ணி அவன் குழந்தைக்கு சில விஷயங்கள்லாம் வாங்குவான் கரெக்ட் நமக்கு என்னன்னா இவன் இப்படி இவன் இப்படி ஒரு ஃபேஸை காட்டுறானே நமக்கு அப்படின்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் எனக்கு சின்ன சின்னதாக என்ன நீங்கள் எப்படி ஒரு கேரக்டராக இருந்தாலும் அப்பாவா ஆகும்போது ஒரு மாற்றம் ஒன்று ஏற்படுது இல்லை அது எனக்கு தெரியல எனக்கு தெரியல நான் ஏறக்குறைய அவங்களுடைய உணர்வை இங்கே கடத்தை பார்த்துருக்கேன் அதுதான் பண்ணியிருக்கேன் அது எனக்கு இன்னும் கல்யாணம் தான் இருக்குது இன்னும் குழந்தை பிறக்கல எனக்கு இப்போது அதனால சொல்கிறேன் எனக்கு அந்த தந்தையான மூமெண்ட் எனக்கு எப்படி இருக்குன்னு தரல நான் அதை ரீக்ரியேட் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் நான் பார்த்து எக்ஸைட்டான விஷயத்த ரீக்ரியேட் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் என் டீம்லேயே ஒரு பையன் இருக்கான் கல்யாணம் சொல்லிட்டு அவனுக்குமே வீட்டை விட்டு ஓடி போய் என்னோடய அசோசியேட் டேரக்டர் அவங்களுடைய லைஃப்லேயும் அந்த ஸ்ட்ரகிள்ஸ் ஃபினான்ஷியலாக அவங்க எப்படி ட்ராவல் பண்ணாங்க ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் அவங்க எப்படி வந்து கஷ்டப்பட்டு ஒரு லெவலுக்கு வந்தாங்க அதெல்லாம் நானும் விட்னஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இதெல்லாமே எனக்கு வந்து ஏன் இது எவ்வளோ ஆர்கானிக்காக இருக்குன்னா இதெல்லாம் நான் பார்த்த விஷயங்கள் அது என்ன ஒரு அது நமக்குள்ள ஒரு உணர்வு ஏற்படுத்தும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு சொல்லும் இது நீ உன் படத்தில் வை அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு 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 பெல் அடிக்கும் அது ஸோ அப்படியான விஷயங்களை வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஃபுல்லாக நான் அடிக்கிட்டேன் ஸோ அதனால தான் அது எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப கரெக்டாக கரெக்டாக ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் செகண்ட் ஆஃப் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வருஷன் ஃபஸ்ட்டு டிராஃப்ட் ஆஃப் ஸ்கிரிப்டில் எப்படி இருக்கும்னா செகண்ட் ஆஃபும் இதே இன்டென்சிட்டியோட போகும் நான் வச்சுருந்த ஃபஸ்ட்டு வருஷனில் ஃபஸ்ட்டு வருஷனில் அது இருக்கும் ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு டிராவல் இருக்கும் ரொம்ப இன்டென்ஸாக இருக்கமான ஒரு இதே கேரக்டர்ஸ் தான் இருப்பாங்க ஆனால் அது வேறு மாதிரியான விஷயங்களை பேசும் ஒர்க் ஸ்பேஸை வேறு மாதிரி காட்டணும்னு நினச்சி இயக்குனர் ராம் அவர்கிட்ட நான் வந்து இந்த கதையை போய் நரேட் பண்ணுறேன் ராம் சார்கிட்ட போய் சொல்கிறேன் அப்போ அவருக்கு பேரன்பு படம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு ஃபுல் கதையை உட்காந்து கேட்குறாரு மீன் ஐந்து வருடங்களுக்கு ஆமாம் 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 ஏன்னா இது பல பேர்கிட்ட ட்ராவல் பண்ணி இந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்துச்சு இதுக்கு முன்னாடி இவங்க இப்போது ஒலிம்பியா மூவ
அப்போ அவர் என்ன பண்ணுறாரு என்ன இயக்குனர் ராம் அவருக்கு பழக்கன்றதுனால இயக்குனர் ராம் கிட்ட அனுப்புகிறார் என்ன ராம் சாருக்கு அப்போ பேரன்பு ரிலீஸ் ஆயிருக்கு பேரன்பு ரிலீஸ் ஆயிருக்கு நான் அப்போ ராம் சார் கிட்ட போய் கதையை ஒரு மூணு நாள் நரேட் பண்ணுறேன் ஃபுல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு அவர் என்ன சொன்னார்னா தம்பி நீ ஒரு விஷயம் பண்ண ட்ரை பண்ணுற அதை நான் ஏறக்குறைய பேரன்பில் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கே பல பிரச்சனைகள் வருது அதனால் நீ முதல் படம் பண்ணுற ஒரு ஒரு இடத்துக்கு போகணும் உன்னை பார்த்தா எனக்கு சில விஷயங்கள் தோணுது சாதிக்கணுன்ற எண்ணங்கள் இருக்குது அதை தப்பாக போகிறதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்குது ஒருவேளை அவங்க அதை பண்ணிட்டா கூட இப்போ நான் என் இப்போ நான் சொல்கிற நேரில் அவங்க வந்து உனக்கு படம் பண்ணுறாங்க பண்ணலன்றதை தாண்டி பண்ணுவாங்க இது பண்ணுவாங்க ஆனால் இந்த மாதிரி வேறு ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவில் நீ பண்ணனா அது இன்னுமே நல்லா ஜெயிக்கும் வேறு மாதிரி நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு அட்வைஸ் ஒன்று கொடுக்குறாரு இத்தனைக்கும் அவர் மீட்டில் தான் ஒரு படம் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் கதை எடுத்துகிட்டு போகிறேன் ஆனால் அது அவர் அது ஏன் தெரில அவர் அதை அந்த நேரத்தில் சொன்னார்னு தெரில செகண்ட் ஆஃப் நீ கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணுப்பா அது இப்படி வேறு மாதிரி பண்ணலாமே அப்படின்னு எனக்கு ஒரு இது பண்ணுறோம் சரி அவ்வளோ பெரிய ஃபில்ம் மேக்கர் சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அண்ட் அங்கேருந்தே கிளம்பி நேராக டேனியல் பாலாஜி அவர் வீட்டுக்கு வரேன் டேனியல் பாலாஜி எனக்கு நண்பர் நல்ல நண்பர் அவர் திருவாண்மியூரில் அவர் வீட்டு மட்டும் மாடியில் வார புலம்பிக்கிட்டே இருக்க உட்காந்து சரி உட்காரா பண்ணலாண்டா எதாவது பண்ணலாண்டா உட்காரா அப்புறம் செகண்ட் ஹாஃபில் உட்காந்து இரவு முழுக்க விடிய விடிய பேசுகிறோம் ரெண்டு பேரும் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அன்னைக்கு நைட்டே எனக்கு கிடச்சிருச்சு ரெண்டு பேரும் பேசி அவரு ஒரு மாதிரி அவருமே ஒரு டேரக்ஷன் என்னோட சீனியர் அவர் இன்ஸ்டியூட்டில் ஸோ அவருமே ஒரு கதையெல்லாம் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணுவோன்ற மாதிரி இருக்கும் ஏதாவதுன்னா அவர்கிட்ட போயிடுவான்ற மாதிரியான ஒரு கதை இப்போ அவர் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்தார் ரெண்டு பேர் பேசி 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 இரவு முழுக்க உட்காந்து பேசி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை ரெடி பண்ணுறோம் கன்வின்சிங்காக இருக்காது கமர்ஷியலாகவும் எனக்கு சரி இது கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்குன்னு சொல்லி அங்கேருந்து தொடங்குது இந்த இது ஸோ அப்போ இந்த கேரக்டர்ஸ்லாம் வேறு விதமாக ட்ரீட் பண்ணணும் சூசைட் சீன் அதுலேயும் இருந்துச்சு அதுலேயுமே சூசைட் சீன் இருக்கும் அது வேறு மாதிரி இன்டென்ஸாக இருக்கும் இது ஃபன்னாக இருக்கு ஃபன்னாக இருக்கு ஸோ இதில் ஃபன் எலிமெண்ட்ஸாக டார்க்காக ஹியூமர் உள்ள நம்ம மீட்டருக்கு இந்த கதைக்கேற்ற மீட்டரில் நம்ம ஹியூமர் சொல்லலாம் அப்படின்றது தான் ஏன்னா அவங்க சொல்லாமல் சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா இந்த கதைக்கு ஹியூமர்ன்றது தேவை தேவை அதுதான் ரொம்ப கனெக்டடாகவும் இருந்தது இன்னொரு விஷயம் வாழ்த்துக்கள்ல நீங்க அடுத்து லைக்காவோட ஆரம்பிக்கணும் நினைச்சேன் பட் நீங்க சொல்லும்போது ஸோ இந்த கேரக்டரையும் தவிர்த்து இன்னொரு ரெண்டு முக்கியமான கதாபாத்திரம் என்னன்னா என்னன்னு தெரியாது ஒரு ஆட்டோல ஏறி குழந்தை ஃபர்ஸ்ட் குழந்தை போறாரு அப்புறம் குழந்தை இல்லை அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் ஏறி வரும்போது ஒரு சிரிப்பு இருக்கு இல்லையா அங்க அவருடைய ஃபுல் கேரக்டர் நீங்க அவ்வளோ சின்ன ஸ்கிரீன் ஸ்பேஸ்ல பியூட்டிஃபுல் பண்ணியிருந்தீங்க அதே மாதிரி அந்த ஆர்ஃபனேஜில் இருக்கிற அந்த அந்த லேடி மேனேஜர் ஃபஸ்ட்டு உள்ளே விடல அவங்க ஓரளவுக்கு கணிச்சிடுறாங்க மாதிரி தான் நீங்கள் காமிக்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க உள்ள விடுற மாதிரி சொல்கிறாங்க அது ஒன்று அப்புறம் ஐடி மேனேஜர் அந்த அந்த ஃபன்னுக்கு அது கொஞ்சம் ஆட் பண்ண மாதிரி இருந்தது ஏன்னா அதை பண்ணும்போது இவருக்கு ஒரு அந்த ஒரு கொஞ்சம் கெத்தாக ஒரு ஃபைட் பண்ணுற சீன் ஒன்று இருந்தது ஸோ தட் அங்கே திருப்பியும் அவங்க ஒய்ஃபோட அந்த விமனைசர் மாதிரி ஒரு சீன் இல்லையா ஸோ இது மாதிரி சின்ன சின்ன கேரக்டர்கள் ஸோ இது இது இந்த ஆட்டோக்கார சீன்லாம் அந்த கேரக்டர்லாம் எப்படி நான் சொல்லுவேன் நான் முன்னாடி வச்சிருந்த ஸ்கிரிப்ட் எப்படி இருந்துச்சுன்னா குழந்தைய அவன் போட்டுட்டு போயிடுவான் ஓகே போட்டுட்டு ஊரை விட்டு ஓடிடுவான் பயந்து போலீஸ் பயந்து போலீஸ்ன்னு ஒரு மாதிரி அந்த சின்ன பையன் அந்த வயசுக்கு ஏற்ற ஒரு ஒரு பக்குவம் இருக்கும் அவனுக்கு அவ்வளோதான் இருக்கும் போலீஸ்ன்னு ஒன்று ஊரை விட்டு ஓடிடுவான் ஓடி போய் ஆறு மாதம் கழித்து ஒரு ஒரு டிராவல் ஒன்று நடக்கும் அவன் லைஃப்பில் ஒரு ஆறு மாதம் டிராவல் இருக்கும் ஊர் பக்கம் யாருக்குமே காண்டாக்ட் இல்லாமல் பயந்து பயந்து வாழ்ந்து ஒரு ஒரு டிராவல் இருக்கும் அதில் ஒரு ரியலைசேஷன் மூவ்மெண்ட் பண்ணி தப்பு பண்ணிட்டோன்னு சொல்லி திருப்பி அந்த ஆசிரமத்துக்கு வருவோம் வந்து பார்த்தா குழந்தைய தத்து கொடுத்துருப்பாங்க வேற ஒருத்தங்க வாங்கி தத்து எடுத்துருப்பாங்கன்ற மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸ் போகும் திருப்பியும் குழந்தை அவன் கைக்கு வரும் ஒரு 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 சின்ன அது ஒரு ரொம்ப பெருசாக இருக்காது ஒரு சின்ன டிராவலுக்கு அப்புறம் திருப்பி அவன் கையில் குழந்தை வந்துடும் அங்கே அழுவான்ற மாதிரி அங்கே அங்கே கூட நான் அழுவ வைக்கல அவன் கையில் வச்சோன்னு அந்த அந்த இடத்துலேயே வந்து அவன் ரியலைஸ் பண்ணிட்டேன் ரெண்டு இடத்துல நான் வச்சுருந்தேன் அழுகிற மூமெண்ட் ஒன்று ஒன்று குழந்தை தூக்குறது இல்லை படத்தோட கிளைமேக்ஸில் வச்சுக்கலாம் நான் என்னோட வருஷனில் வந்து நான் ரொம்ப ஸ்டப்பனாக இருந்தது வந்து கிளைமேக்ஸில் அழுகிறத வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இந்த பொண்ணு இவனுடைய அழுகையில் அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு பங்கு இருக்கணும்னு நினச்சேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அழுகுறான்றப்போ அந்த பொண்ணுலையும் பொண்ணுக்கும் அந்த அதுக்கான ஒரு ஒரு சன்மானம் தானே அது அந்த அந்த கண்ணீரில் அவளுக்கும் ஒரு பங்கு இருக்கும்னு நினச்சி தான் நான்
அதுதான் அவங்களுக்கு <laughs> 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 நான் பின்னாடி கேரக்டர் ஆரம்பிக்கிறேன் அமித்தோட கேரக்டர் எல்லாருடைய லைஃப்லையும் ரொம்ப வருஷமாக ட்ராவல் பண்ண ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேங்கில் இப்படி ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருப்பான் அவன் என்னென்னா கொஞ்சம் வெல் செட்டில்டு ஒரு நாலஞ்சு பேர் வந்து மிடில் கிளாஸ் ஆனால் கொஞ்சம் வெல் செட்டில்டாக இருப்பான் ஸோ அவன் இந்த பணத்தை வந்து எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் செல் திருப்பி கிடைக்கணுங்கிற எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் செலவு பண்ணுவான் நல்லா பார்த்துப்பான் அந்த ஒரு இடத்துல சொல்லியிருப்பீங்க நீங்கள் கூட ஏன்னா உனக்கும் பயணத்தை நான் பிறந்திருக்கிறேன் அப்படிங்கிறது இருந்தது அவனோட வீடை கொடுக்கறது லாஸ்ட் வரைக்கும் அவனோட ட்ராவல் ஸோ அந்த கேரக்டர் இங்கே அந்த மாதிரி கேரக்டர் நிறைய பேர் இருக்காங்க எனக்கு நான் நான் ஒரு டைமில் மணி கண்டன் தான் எனக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு அமித்து இருக்காங்க என் லைஃப்பில் ஸோ என்னை ரொம்ப ரொம்ப குழந்த மாதிரி பார்த்துக்கிட்ட சில நண்பர்கள் இருக்காங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ அவங்க கிட்ட இருந்து இன்புட் தான் இது அவனை எந்த விதத்துலேயும் அவனை ஹேர்ட் பண்ணி என்ன என்னை ஹேர்ட் பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப கான்சியஸாக என்னை ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க இன்னொரு முக்கியமான அந்த கேரக்டரோட ஆர்க் என்னன்னா அந்த கேரக்டர் வந்து எல்லா ஃப்ரெண்டையுமே ஒரே மாதிரி பாக்குறாங்கிறது எங்க தெரிஞ்சதுன்னா அவன்கிட்ட சொல்லாம ஒரு கேங் அவன் வீட்டுக்கு வந்து சரக்கு அடிக்கிறாங்க அப்போ நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா டே என்ன சொல்லிட்டு வந்திருக்கலாம் மேடா அப்படின்னு சொல்லும் போது அவன் எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸையும் ஒரே மாதிரி தான் பாக்குறான் அவனுக்கு எந்த ஒரு பாகு இல்ல அதுதான் அவன் அவன் கேரக்டர் அதுதான் அவன் கேரக்டர் அது அவனுக்கு என்னன்னா நிறைய சர்க்கிள்ஸ் இருக்கு எல்லாருக்குமே நிறைய சர்க்கிள்ஸ் இருக்கும் ஸ்கூல் சர்க்கிள் இருக்கும் காலேஜ் சர்க்கிள் இருக்கும் ஆஃபீஸ் கொலீக்ஸ் இருப்பாங்க சர்க்கிளா மாறிட்டு இருக்கும் ஆனா நம்மளுக்கு இப்ப எனக்கு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் யாருன்னா நான் ஒரு பேர் சொல்லுவேன் ஆனா எனக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க நிறைய சர்க்கிள்ஸ் இருக்கு ஒருத்தனுக்காக நான் உயிரை கொடுப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒருத்தனுக்கு இருப்பான் அது அவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்களோட கதை அப்ப அவ அந்த கேரக்டருடைய நட்பு வட்டாரத்தையும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ அவனை எவ்வளோ நம்ம வந்து ஒரு மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இருக்கும் ஒரு கேரக்டரை என்னெல்லாம் நம்ம வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலான்ற ஒரு ஒரு மூமெண்ட் தான் அது ஸோ அது ஏற குறைய பார்த்தீங்கன்னா இவனுக்கு ஏதோ பண்ணிடுவானுங்க அந்த பொண்ணு அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த கண்ணியமும் காப்பாற்றணும் நம்ம இதை இவன் இவன் ஃப்ரெண்ட்ஸை நான் தப்பாக காமிச்சுனா இவன் தப்பாக நான் அந்த ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் இருக்கு நமக்கு ஸோ அவங்களையும் அவன் எவ்வளோ பிடிச்சிருந்தாலும் சிஸ்டர் தான் சொல்லுவான் தேங்க்யூ சிஸ்டர் அதுதான் இருக்கும் நீ எக்ஸு போட்டு கொடுங்கன்னு ரிக்வஸ்ட் தான் பண்ணுவோம் எல்லாருமே <laughs> 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 பேசிட்டு இருப்போம் இப்போ ஹீரோ வந்து ஒரு இன்புட் கொடுப்பாரு இப்படி ஆரம்பிச்சுக்கலாம் இப்படி இப்படி எல்லாருமே ஹீரோயின் சொல்லுவாங்க ஹீரோயின்லாம் சூப்பராக ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தாங்க எனக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப அவங்க தன்னை மீறி ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க ஹீரோயின்லாம் இதை இது முடிச்சிடுறேன் நான் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா அதான் அந்த ஸ்பாட்டில் அந்த காத்தடிக்கிறது மேட்ரு வந்துச்சு எனக்கு அப்போ அங்கேயே வந்து இல்லை காப்பி ரைட் இஷ்யூஸ் வரும் நம்மளுக்கு அதனால் இது தயவு செஞ்சு வேண்டான்னாங்க இல்லை இது ஏதாவது பண்ணி காப்பி இந்த பாட்டை எனக்கு வைக்கிறதுக்கான விஷயம் பண்ணி கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லி மாறும்ல <laughs> 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 ஹீரோயின் நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்ல என்கவுண்டர் பண்ணோம் ஓகே அந்த மொமெண்ட் இருந்துச்சு ஓ ஃபர்ஸ்ட் வெர்ஷன்ல புரியுது ஓகே அவங்க கரெக்ட்டா கிளம்பும் போது தான் உள்ள வர வர ஹீரோ உள்ள மேல இருப்பாரு இறங்கி வரும்போது பார்த்தா இவங்க அப்பாவை பார்த்து ஃபாலோ பண்ணி போய் பார்த்தா கார் காருக்குள்ள ஒரு சீன் இருக்கும் காருக்கு இந்த பக்கம் இப்ப உள்ள அந்த பொண்ணு ਉਹਨੇ திட்டிட்டு போற மாதிரி 
எதுக்கு திட்டுது என்ன திட்டுதுன்னு அவனுக்கு தெரியும் இவனோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் மட்டுமே அது ஓடும் இது இருந்துச்சு ஸ்கிரிப்டில் இது இருந்துச்சு அப்போ நம்ம அந்த தண்ணி குடம் உடையறதுக்கு முன்னாடி வேண்டாம் <laughs> 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 ஒரு ஒருத்தாங்க <coughs> <coughs> அந்த பொண்ணு அங்க ஒரு பியூட்டிஃபுல் டயலாக் இருந்தது. மேபி அந்த டயலாக்காக அந்த பொண்ணு இந்த மாதிரி இல்ல அந்த டயலாக் கவின் கொடுத்தது. சூப்பர் டயலாக். ஆமா சூப்பர் டயலாக் அது. என்ன மாட்டேனா கவின் எனக்கு கொடுத்த டயலாக் அது. एक्चुअली இந்த சீனோட கோர் கண்டென்ட் கவின் ஒரு டயலாகா ஓகே. கவின் சொல்லிட்டே இருக்கா நம்ம சாங்க. நான் அதிகமா டயலாக் ஸ்பேஸ் விட மாட்டேன். கவின போட்டு பயங்கரமா ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் நான். இல்ல மச்சான் அது வேண்டாம் 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 வேண்டான்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்லாம் கவின் போட்டு சாகடிச்சிட்ட நான் அந்த மாதிரி. நிறைய இந்த மாதிரி டயலாக்ஸ் ஓட வரா. எனக்கு என்ன என்னோட ஸ்டைல் என்னன்னா டயலாக்ஸ் எல்லாம் ஒரு சீனை கன்வே பண்ணிரணும் அப்படின்றது. இப்போ கவின் ரொம்ப ஸ்டப்பனா இந்த இடத்துல மச்சா இதை வச்சே ஆகணும் தயவு செஞ்சு சூப்பராக இருக்கும் விட்டு விட்டு விட்டுருன்னு இருந்தான் எனக்கு என்னன்னா அது அகைன் அது ஒரு பஞ்ச் வசனம் மாதிரி மாறிடுமோன்ற பயம் அது ரொம்ப செட்டில் இருந்தது ஆமாம் அந்த பொண்ணு நமக்கே ஒரு கோவம் இருந்தது ரொம்ப சின்ன சத்தம் வந்தாலும் இப்படி பண்ணிட்டே இருக்கும் என்னன்னா நான் உங்களால நாங்கள் பெரியவங்களானோ எனக்கு <laughs> 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 இந்த டயலாக்ல ரொம்ப ஹெவியா இருந்தது एक्चुअली அது யார் கனெக்ட் பண்ணமா கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தாலும் கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்றப்ப இருந்தது ஆனா இது அது அது ஒரு பெரிய உங்க ஃபேமிலி இல்ல எல்லாரும் ஏதாவது நம்ம ஏதாவது யாருக்காவது குதி காட்ற மாதிரி அடிப்பு அந்த மாதிரி லெவல்ல தான் இருந்துச்சு சரி ஓகே தப்பா இல்ல அவ்வளவுதான் நம்ம அந்த கால் வந்துது அந்த கால் தான் நம்ம எடுக்கறோம் தப்பா இருக்கா தப்பா இல்லையான்னு பார்த்தோம் இது ஸ்கிரிப்ட் எந்த அளவுக்கு अफेக்ட் பண்ணா கிடையாது சரி ஓகே நம்ம சில இடத்துல சில லிபர்ட்டி எடுத்து சில விஷயங்கள் பண்ணலாம்ன்றது அது ரொம்ப ஹானஸ்டா இருக்கிற நேரத்துல நம்ம அதை எடுத்துக்கலாம் சோ அப்படியே வந்தது அந்த டயலாக் அந்த கூகுள் கரெக்டர் வச்சிருந்தேன் <laughs> 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 நான் அவரை வேற ஒரு ப்ரொஃபஷனில் வச்சுருந்தேன் வீட்டி வீசி அறையே கிடையாது ஃபஸ்ட்டு அது வந்து கதையிலே ஒரு சீரியஸான ஒரு கேரக்டர் அது அது வந்து இவர் வச்சு சௌபின் ஷாயர் வச்சுருந்தேன் நான் மைண்டில் ஒரு மலையாளி கேரக்டர் ஒருத்தர் ஒரு இவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கேரக்டர் சீரியஸான ஒரு கேரக்டர் அப்படின்ட்டு இப்போ நம்மளுக்கு என்னென்னா ப்ரொஜெக்ட் இப்போ ஃபஸ்ட்டு படம் பெரியம் <laughs> 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 போயிட்டு நான் கேட்டேன் ப்ரொடக்ஷனில் வந்து உங்களுக்கு எங்கெல்லாம் ஃப்ரீயாக ஷூட் பண்ண முடியுன்ற இடங்கள்லாம் உங்களுக்கு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்டுட்டேன் ஆமாம் ஆமாம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடியூசர் ஒரு பில்டர் ஓகே 
எங்கே ஷூட் பண்ண முடியும் உங்களோட லொக் சைட்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அந்த சைட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் பார்க்கலாமான்னு சொல்லி நானும் கேமராமேனும் ஒரு ஒரு ரெக்கி போனோம் ஏன்னா நாங்கள் கேட்குறோம் கேட்குறோம் எங்களுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் சூப்பராக இருக்குது சில விஷயங்கள் சொல்கிறோம் ஆனால் ஏதோ ஒரு ஒரு தயக்கம் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா ப்ரொடக்ஷனாக கொஞ்சம் இது ரொம்ப ஓவர் ஆகிடுன்ற மாதிரி இருக்குது ஏன்னா நாங்கள் கரெக்டாக உள்ளே போன டைமில் பார்த்தீங்கன்னா யூனியன் டேட்டா இதெல்லாம் ஏற்றிட்டாங்க கரெக்டாக ஃபஸ்ட் டே ஷூட் அன்னைக்கு யூனியன்லேருந்து வருது பார்த்தா ஏறக்குறைய எங்கள் பட்ஜெட்டில் வந்து சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அதிகம் ஒரு நாளைக்கு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இப்போ இந்த மாதிரி கன்சைனில் வரும்போது இப்போ இது இது நம்ம இன்னும் பண்ண முடியாது அப்போ என்ன பண்ணுறோம் நம்ம இந்த மாதிரியாக எங்கெல்லாம் சுருக்க முடியும்னு பார்க்குறோம் அப்போ இந்த லொக்கேஷன் நமக்கு கிடைக்குது லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சைட்டாக இருக்குது அவர் ஒரு பில்டராக இருக்காரு சரி ஓகே வீட்டுக்கு எடுத்துக்கிட்டு வந்து பில்டராக போடு அவரை இப்படி மாற்றி விட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அந்த ஸ்பாட்டில் கால் எடுக்கிறதா அது இது அங்கங்கங்கே ஒரு கால் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கேன் இதுதான் டைரக்ஷன் நான் நினைக்கிறேன் இது வந்து நான் பயங்கரமாக கற்றுக்கிட்டேன் இந்த படத்தில் ஒரு இயக்குனருடைய கால் ரொம்ப ஆமாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நான் அது உங்களை அன்எக்ஸ்பெக்டடாக திடீர்னு உங்களை வந்து இம்ப்ரெஸ் பண்ணால் அது இன்னும் கொஞ்சம் பூம் ஆகுன்றது ஒரு அளவுக்கு எனக்கு ஐடியா இருந்துச்சு கவின் கவினே நான் கதை சொல்ல போகும்போது எவ்வளோ பெரிய ஹீரோ கிடையாது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் கவின் சொல்லும்போது அவர் நட்பு நான் என்னன்னு தெரியுமான்ற மாதிரி ஒரு படம் பண்ணியிருக்காரு அந்த அப்போ தான் போயிட்டு அவருக்கு அந்த கதையை நான் சொல்கிறேன் ஸோ பெரிய இமேஜ்லாம் இல்லை அவருக்கு இன்றைக்கி லிஃப்ட்டு ரெண்டு படம் பண்ணிட்டு வராருன்றப்போ அவர் இப்போ அப்போ நோன் ஃபேஸாக அவர் மட்டும் தான் இருக்காரு பிக் பாஸ்லலாம் இருந்திருக்கார் அப்போ மற்ற கேரக்டர்ஸ்லாம் எனக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் தேவைப்படுது அப்போ என்னென்னா இல்லை இது ஒர்க் அவுட் ஆகுதுப்பா நாங்கள் பிஸ்னஸாக போயிட்டு ஒரு பிடிஎஃப் அனுப்புவோம் நாங்கள் ப்ரொடக்ஷன்ல இருந்து அந்த பிடிஎஃப்ல எல்லாத்தையும் உன் கதை இதெல்லாம் விட்டுருவோம் நேராக போய் ஆர்டிஸ்ட் இடத்துல தான் நிற்பாங்க அப்போ அங்கே தெரிஞ்ச மூஞ்சி என்ன இருக்குன்னு தான் பார்ப்பாங்க ஸோ இது நீ சொல்ற இது எஸ்தட்டிக்கலா சொல்றதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகாது நம்பர் சூன்னு நம்ம வாங்கணும்னா சில விஷயங்கள் பண்ணும் அப்போ பாகியராஜ் சார் உள்ள வராரு ஐஸ்வர்யா மேடம் உள்ள வராங்க விடிவி சார் ஸோ நாங்கள் அந்த கேரக்டருக்கு நிறைய பேரை நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் டேனியல் பாலாஜியுமே அவரை நடிக்க வைக்கலாமான யோசிச்சுட்டு இருந்தோம் கவின் டேனியல் பாலாஜிலாம் சொன்னாப்புல டேனியல் பாலாஜி வர பேசலாம் மேடம் ஃப்ரெண்டு தானே அப்படின்னா பட் டேனியல் பாலாஜிக்கு பெரிய ஸ்கோப் இருக்க கேரக்டர் கிடையாது ஏன்னா அவரை கூட்டு வந்து அப்படி பண்ண முடியும் பட் அது பெரிய லெவலில் ஆல்ட்ரு பண்ணணுன்றதுலாம் இருந்துச்சு அப்படி இப்படின் இருக்கப்போ திடீர்னு ஒரு வைல்டு ஐடியா தான் விடிவி கணேஷ் எனக்கு தெரிஞ்சு படத்தோட அது யூர் கவினும் படத்தோட ஈபியும் படத்தோட ஈபி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா விடிவி கணேஷரோட மேனேஜர் ம் ஸோ மணிமாறன் மணிமாறன் அவர் தான் மணிமாறன் மணிமாறன் தான் இது அப்போது கவின் என்கிட்ட சொல்கிறான் டே வீட்டி விகனேஷ் பண்ணலாம்னா நான் சொல்கிறேன் டே அவ்வளோ ஏன்னா அவர் அப்போ தான் வந்து பீஸ்டில் நடித்து கலக்கிக்கிட்டு இருக்காரு கொடூரமாக பீஸ்டில் பெருசாக அவர் பேசப்பட்டிருக்காரு அடுத்த அடுத்து அவர் சைன் பண்ணுற படங்கள்லாம் இடம் கூடமாக இருக்குது பெருசாக இருக்குது பெரிய ஒரு அமௌண்ட்டு வேறு அவருக்கு அப்போ யோசிச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு ஆளை கூப்பிட்டு வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் இந்த கேரக்டருக்கு அவர் வருவாரான்றது ஒன்று அப்போ மணிமாறன் என்ன சொன்னார் தலைவா நீங்கள் விடுங்க உனக்கு ஓகேவா சொல்லுங்கள் நான் கூப்பிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்ட்டாரு வந்தால் ஓகே நான் கூட்டு வாங்க அப்போ அப்போ அந்த கேரக்டர் உள்ளே வந்தோன்னே சரி இப்போ இவருக்கு நம்ம தைக்கணும் அழகா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மேட்ரு ஒன்று பண்ணுறோம் அவர் வரும்போதே அவர் ஒரு 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 டிசைனோட வராது அவர் இப்போ இது இந்த கதையை நான் சொல்கிறேன் அவர்கிட்ட இப்படி இப்படின்னு சொல்லி ரொம்பலாம் சொல்லலை இந்த மாதிரி இப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட கேரக்டர் என்ன கதையில் என்ன நடக்குது எந்த இடத்துல வராரு அப்படின்றது தான் இப்போ அவர் அதுக்கு அவர் சில இன்புட்ஸ்லாம் கொடுக்குறாரு நம்ம போயிட்டு அவர்கிட்ட அகைன் டைலாக்ஸ்லாம் இப்படி சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரொம்ப ஆளுமை மாதிரிலாம் பண்ண முடியாது அவங்ககிட்ட போயிட்டு ஸோ அவங்க என்ன கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்துட்டு அதை நம்ம ஆல்டர் பண்ணிக்கலாம் இது வேணும் இது வேண்டாம் இது கம்மி பண்ணிக்கோங்க இந்த மீட்டில் பேசிக்கலாம் ரொம்ப பேச வேண்டாம் இதை வச்சுக்கலாம் கரெக்டாகவும் இருக்குது அவர் அட்வைஸும் பண்ணுறாரு ஒரு பாயிண்டில் வேலை எவ்வளோ முக்கியம்னு சொல்கிறாரு ஸோ செட்டில்டா ஆமாம் ரொம்ப 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 அவ்வளோதான் ஏன்னா நம்ம ரியல் லைஃப்பில் அப்படி தானே இருப்போம் கண்டிப்பாக ரியல் லைஃப்பில் நான் மீட் பண்ண ஆட்களோடைய மீட்டர் தான் இந்த படம் அதை தாண்டி சினிமேட்டிக்காக போயிடக்கூடாது இப்போ நீங்கள் அந்த செகண்ட் ஹாஃபில் அந்த இந்த கேரக்டர் கூட ஏவிபி கேரக்டர் அந்த காமக்கூடு ரொம்ப வர கேரக்டர் கூட இது கதையாக கேட்குறோம் அது ஒரு 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 ஹீரோவுக்கான ஒரு பில்டப் இது ப்ளஸ் அது ஒன்று அதில் இவங்க ரெண்டு பேருக்குமான அந்த எவ்வளோ கோவில் கோவத்திலையும் ஒரு சின்ன காதல் இருக்கிறது தான் அது ஏறக்குறைய அதுதான் இருக்கும் நீங்கள் உங்கள் ஒய்ஃபோடையோ இல்லை உங்கள் கேர்ள் ஃப்ரெண்டோ
பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அதுக்கு ஒரு ரெண்டு சீன் கூட இருக்குமே அவரோட இவர் கூட அந்த ஹெல்ப் பண்ணுவார்ல அவரோட டீம் மேட்டுக்கு அப்போ இவங்க பார்த்துட்டு போகிற பார்வையாக இருக்கட்டும் சரவணன் வந்து இவரை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும் போது இவர் கேட்குறதுல எல்லாத்துலேயுமே அந்த இது தெரியும் பேசுனா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஆமாம் ரொம்ப பர்ஃபெக்டான ஆட்கள்லாம் கிடையாதுங்க அவங்களுக்கு ஆசை இருக்குது ஆனால் அதை காமிச்சிக்க மாட்டாங்க ஆமாம் அப்படி தான் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம் அதற்கான காட்சி தான் அடுத்த முக்கியமான கதாபாத்திரம் வந்து சரவணன் இந்த கேரக்டர் வந்து எப்படி பார்த்தோன்னா செகண்ட் ஹாஃபில் ஒரு டீமில் ஒரு ஆளாக வராரு அவர் எடுத்த உடனே சாருங்கிறாரு கட் பண்ணால் இல்லை நீங்கள் மணினை கூப்பிடுங்கன்னா உடனே டக்குனு மணின்னு கூப்பிடுறாரு கொஞ்சம் ரியாலிட்டி ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலாக இருக்கிற ஒரு ஆள் ஓப்பனாக சொல்கிறாரு இவங்க நான் இவங்க மேலே க்ரெஷ் இருக்குது அப்படிங்கிறாரு அப்போ வந்து மணிகரனுக்கு ஒரு கோவம் வருது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அவருக்கு தெரியுது ஒரு பாயிண்ட் அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து ஆல்ரெடி கல்யாணம் ஆனவங்க அப்படின்னோடனே ஹெல்ப் பண்ணுறாரு ஸோ இந்த இந்த கேரக்டரை எப்படி மீன் ஏறக்குறை எல்லா கேரக்டரும் நம்ம எல்லாரும் நீங்க என்னன்னா நீங்க எல்லாருமே அந்த மாதிரி இருப்போம் இப்ப நானுமே கொஞ்சம் சரவணம் தான் திடீர்னு எல்லா கேரக்டருமே இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் மணிகண்டனா சில நேரங்கள்ல இருக்கும் சரவணனா சில நேரத்துல காமெடி பண்ணிட்டு இருப்போம் மிக்சடா தானே இருக்கும் அவ்வளவுதான் அவ்வளவு லைட் ஹார்ட்டடா தான் இருக்காங்க இன்னைக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப இன்டென்ஸா பண்றாங்களா எனக்கு தெரியல ரொம்ப அவங்க கரெக்டா அது அது கரெக்டான விஷயம் அது ரொம்ப லவ் பண்ணா பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா கூட குள் அப்படின்றது வந்து அது லவ் ஃபெயிலியரை ரொம்ப ஹைலைட் பண்ணி அது ரொம்ப சோகமாக்க வேண்டிய விஷயமா காட்டவும் எனக்கு விருப்பப்படல அந்த கேரக்டர் அதை ஜாலியாக இருக்கு இன்னும் இன்னொன்று ட்ராவலை தான் நான் முடிஞ்சு போயிடுச்சு அப்படின்ற அப்படின்ற இப்போ விடுறதோட இல்லாமல் உதவியும் கவனிச்சு பாருங்க சரவணன் சொன்ன ஐடியா தான் ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கும் ரெண்டு பேரும் ஒரு ரூம்ல விட்டு தனியா விட்டுனா சேர்த்துருவாங்கன்றது தான் கிளைமேக்ஸ் ஆமா சரவணன் அதனால தான் அந்த குழந்தை தூக்கிட்டு வெளில போய் வெளில போவார் அவன் சொன்னது கடைசி அவன் சொன்னதுமே கடைசியில் ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கும் அதை அவன் கடைசியில் மென்ஷனும் பண்ணியிருப்பான்ல ஆமா என் என் கடைசியில் ஒரு வருமே வரும் சொல்லுவாங்க அவன் அந்த சார் அந்த ஐடியா கொடுத்தான் ஒரு இடத்துல போட்டான் சரவணன் சொன்னதும் நடந்துருச்சு ஸோ ஏறக்குறைய பார்த்தீங்கன்னா சரவணன் வந்து அவன் ஒரு 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 ப்ராக்டிக்கலான ப்ராக்டிக்கலான ஒரு ஆள் அப்படிதான் அந்த கேரக்டர் டிசைட் பண்ண கொஞ்சம் அது அந்த அந்த காமிக்கலாகவும் இருக்கணும் அட் த சேம் டைம் ஒரு <laughs> 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 மே ஒரு 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 டைமுக்கு அப்புறம் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு கொஞ்சம் அங்கே ப்ராசஸ்லாம் கொஞ்சம் இதுவானோடனே கவின் எங்கிட்ட கேட்ட மச்சா போய் போயிடலாமா அப்படின்னா அப்போ ப்ரொடியூசரும் ஓகே ரெடி அப்படின்ட்டாப்பில் இப்போது எனக்கு ஃபஸ்ட்டு படம் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரம் நடக்குதுன்னு அப்படின்றப்போ பசங்களோட சேர்ந்து கிணத்துல குதிச்ச மாதிரி குளிச்சுட்டேன் அவன் அவங்க கிட்ட என்ன சொல்ற பசங்க எல்லாம் பயந்துட்டானுங்க ஏன்னா இல்லை எவ்வளோ இருக்கு இதுல வேலை என்ன நீ ஏன்னா ஒரு 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 இருபது இருபத்தஞ்சு நாளில் ஷூட் பண்ணும் எதுவுமே நாங்கள் ரெக்கிக்கு எதுவுமே பார்க்கல பண்ணலை அப்படி ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கு பசங்க கிட்ட என்ன சொன்னேன் ஃப்ரீயாக விடுங்க ஃபஸ்ட் ஹாஃபுக்கு மட்டும் ஒர்க் பண்ணுங்க ஃபஸ்ட் ஹாஃப்கான ஆட்கள் மட்டும் பாருங்க செகண்ட் ஹாஃபை யாருமே டச் பண்ணாதீங்க விட்டுருங்க அந்த 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 குழந்தைய தூக்குற வரைக்கும் டாடா சாங் டாடா சாங்கே ஸ்ப்ளிட் ஆகிருக்கும் ஒரு மூணா மூணு கெட்டப்பில் வருவாப்பில் ஸோ அந்த முடியோடு இருக்கிற கேரக்டர் மட்டும் ஒர்க் பண்ணுங்க பெருக்கி மற்றதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பசங்க எல்லாம் ஃபஸ்ட் ஹாஃபுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒர்க் பண்ணாங்க ஸோ அது கொஞ்சம் ஈஸியாக ஆகிடுச்சு அப்புறம் ஒரு பிரேக் விட்டு இன்னும் நடுவில் ஒரு ஒரு டென் ஃபிஃப்டின் டேஸ் எடுத்துக்கிட்டு செகண்ட் ஹாஃப்கான கேரக்டர்ஸ் லொக்கேஷன்ஸ்லாம் பார்த்து அதை லாக் பண்ணி அப்படி போகணும் ஸோ அது ரெண்டு இதுவாக நடந்து சார் ஆக்சுவலி நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே வணிகனோட அந்த ரிசார்ட்ன்றது மூணு ரிசார்ட் யூஸ் பண்ணி வராங்க மூணு வீடு அது லொக்கேஷன் கிடைக்காது ஓகே ஓ அந்த இதில் அமித்தோட வீடு அமித்தோட வீடு பார்த்தீங்கன்னா அது மூணு வீடு ஒரு கிச்சன் ஒரு இடத்துல இருக்கும் ஆள் ஒரு இடத்துல ஒரு வீட்டில் ஷூட் பண்ணுவோம் மொட்டை மாடி இன்னொரு வீட்டில் இருக்கும் அப்போ இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு படத்தில் வந்து நம்மளுக்கு அது அந்த சேலஞ்ச் இருக்குல்ல அதை ஓவர் கம் பண்ணி ஆடியன்ஸ்க்கு அந்த டைவர்ஷனே இது என்னடா தப்பா இருக்க நிறைய இருக்கு நீங்க ஒரு ஒரு நீங்க சொன்னீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் சீன் வந்து லாஸ்ட் சீன் வரைக்கும் நான் கடை 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 கடைன்னு சொல்லுவேன் நான் என்னென்ன தப்பு இருக்கு அப்படின்னு கேமராமேன்லாம் வந்து அப்செட் ஆகிடுவாப்பில் டெக்னீஷியன்ஸ்லாம் அப்செட் ஆகிடுவாங்க பயங்கரமாக போச்சு இப்படி ஆயிடுச்சு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவாங்க குவாலிட்டியாக அடி வாங்க போகுது இது வாங்க போகுது அப்படின்னு ஆடியன்ஸுக்கு அந்த இதுவே போவாது கவலைப்படாதீங்க நம்ம கிட்ட இருந்து எனக்கு என்னென்னா அதுதான்
அவன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த சாங் மாண்டேஜில் ஹீரோ வேலை செய்கிற ஐடி பில்டிங்கும் அக்கா ஒப்பி பார்க்குற ஐடி பில்டிங்கும் செகண்ட் ஹாஃபில் போய் மூணுமே ஒரே பில்டிங் தான் ஓ ஒரே லொக்கேஷன் தான் சரி 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 இப்படி கொஞ்சம் கேமரா திருந்தா அக்கா ஆஃபீஸ் வந்துடும் கொஞ்சம் இப்படி திருந்தீங்கன்னா அந்த ஆஃபீஸ் வந்துடும் ஸோ இதெல்லாம் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஆனால் இது சேலஞ்ச் என்னென்னா இது மூணு வேறு வேறு இடம் நம்ம எப்படி காமிக்கணும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் வந்து அது அந்த டைமில் வந்து என்னென்னா ரொம்ப ரொம்ப அன்கான்சியஸாக தான் பண்ணுறோம் ரொம்ப கான்சியஸாலாம் நம்ம இது நம்ம சூப்பரான ஆட்கள் இதை நம்ம வந்து கரெக்டாக சீட் பண்ணி பண்ணிடுவோம் அப்படின்லாம் நாங்கள் பண்ணல அந்த ப்ரெஷர் பீக் ஆஃப் த ப்ரெஷரில் நம்ம மேக்ஸிமம் எவ்வளோ இதை அவாய்ட் பண்ண முடியும்னு பார்க்குறோம் அது ஒரு மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணுது அப்போ அது ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன்லேயே ப்ராப்பராக இதெல்லாம் லெசன்ஸ் எனக்கு இதெல்லாம் லெசன்ஸ் எனக்கு அவசரப்பட்டு குதிக்கூடாது கரெக்ட் டைம்ல பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நம்மளுக்கு என்ன ரொம்ப டெஸ்பரட்டா இருக்கும் படம் பண்ணி ஆகணும்னு இருக்கு இந்த சான்ஸ் விட்டுட்டு ஒரு அஞ்சு மாசம் ஆறு மாசம் ஆச்சு படம் நின்று போச்சு இந்த மாதிரி தாட் ஒரு டேரக்டரா எனக்கு எவ்வளவு இருக்கும் அப்போ வர ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நம்ம கிராப் பண்ணி உள்ள போய் பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி வந்தது ஸோ கடைசி ரெண்டு முக்கியமான கதாபாத்திரம் ம் நான் பார்த்து ஐ மீன் எனக்கு பார்த்து தெரிஞ்சது என்னன்னா சிந்து வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பொண்ணு வேணும்னா வேணும் இந்த வீடு மாறணும் மாறணும் எனக்கு இந்த குழந்தை வேணும் குழந்தை வேணும் நீ வேணானா வேணாம் ஸோ அப்படி அப்படி ஒரு கேரக்டரு இவங்க அதே மாதிரி மனிதன் ஒரு கேரக்டர் எப்படி இருந்ததுன்னா அழுகாத ஒரு கேரக்டர் அது நீங்கள் பியூட்டிஃபுல்லாக லாஸ்ட்டில் எல்லாமே அப்படின்னா தெரியும் ஓகேங்களா அழுவார் அப்படின்னு தெரியும் பட் நீங்கள் எதிர்பார்க்காத இடத்துல ஃபஸ்ட் ஆஃப்லேயே அழுகுது அந்த ஒரு சீன் அதே மாதிரி அந்த கேரக்டர் எந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர்னா ஒருத்தவங்க சொல்றத டக்குன்னு எடுத்துக்கமா ஒரு கேரக்டர் என்னன்னா இப்போ சிந்து வேணும்னு சொல்ற இடத்துல வேணும் வீடு மாறலாமா மாறிடலாம் நம்ம வந்து குழந்தை வேணுமா வேணும் இவர் வந்து ஃப்ரெண்டு கோகுல் வந்து டே இல்லடா ரெண்டாவது வேலை வேணாம் சார் நான் ஆல்ரெடி வந்து கஷ்டப்பட்டு ஒருத்தவங்க ஏமாத்திட்டாங்க இல்லை வேலைக்கு போ வேலைக்கு போய்க்கிறேன் சார் நம்மலாம் கெட்டு உதவி பண்ணலாம் சரி பண்ணிக்கலாம் லாஸ்ட்டு அவங்க பையனை கூட்டுவாங்க என்னதான் பையனை வந்து காமி கூடாதுன்னு இருந்தாலும் இது மாதிரி இப்படி ஒரு கேரக்டர் ஸோ இந்த ரெண்டு கேரக்டருக்குமான ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது ரொம்ப 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 எக்ஸ்ட்ரீமாக இருக்கும்போது ஓகே இவங்க விட்டு போனதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்கு அது என்னவா இருக்குங்கிறது வந்து லாஸ்ட்டில் தெரிஞ்சது முக்கியமாக அந்த லாஸ்ட்டில் அந்த கேரக்டர் உடஞ்சி சிந்து அழுகிறாங்க இல்லையா அப்போ வந்து அவங்களுக்கு வந்து குழந்த அந்த பேர் ஆதித்யாங்கிற பேர்லேயும் ஒரு இது வச்சுருந்தீங்க பேரை கேட்டவுடனே அவங்க பிரேக் ஆகிட்டாங்க அவங்க கொண்டு சொல்ல அழுகும் போது நமக்கு அழுக வந்துடும் ஸோ இவ்வளோ டீட்டெயிலிங் இந்த ரெண்டு கேரக்டரும் இந்த இந்த ரெண்டு கேரக்டருக்கான டிசைன் எப்படி ஆரம்பித்தது எப்படி ஷூட் பண்ணீங்க ஏன்னா ச முக்கியமாக இன்னொரு விஷயம் கூட சரக்கடிக்கிற கேரக்டர் கூட அவர் சத்தியம் கொண்டு வந்திருக்காரு குழந்த மேலே அப்படி இருந்தும் அந்த ஒருத்தையும் கேட்பான் ஏய் என்னடா ஆர்டர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஏய் போடா வந்து சொல்கிறாரு டக்குன்னு கிட் பண்ணிட்டீங்க ஆனால் குடிச்சிட்டு வீட்டுக்கு வராது அங்கே ஒரு ஈகோ ஈகோ ஒரு ஈகோவான ஆளாகவும் தெரிகிறாரு இல்லையா ஸோ இந்த இது கேட்குறேன் இல்லை அவன் ஒரு மேல் சாவனிஸ்டிக்கான ஒரு ஆள் தான் ஆ அது தான் ரொம்ப கான்சியஸான ஒரு மேல் சாவனிஸ் கிடையாது சொசைட்டியோட டிசைனில் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பையன் அவ்வளோதான் இவன் ஒரு 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 உத்தம புருஷனாக காட்ட எனக்கு விருப்பம் இல்லை இது உங்களுக்கு கவின் அப்புறம்னா ஹீரோயின் கதைக்கு அவங்க கேரக்டர்ஸ் அதை தான் அவங்க ப்ளே பண்ணுறாங்க அப்போ நான் இவங்க ரெண்டு பேரையுமே ரொம்ப இன்னைக்கு நான் பார்க்குற கதாபாத்திரங்கள் என் லைஃப்பில் ட்ராவல் ஆகிற ஆட்களை வச்சு நான் இதை எழுதுகிறேன் மெஜாரிட்டியாக எப்படி இருக்காங்க இந்த படம் பார்க்கும்போது நிறைய பேர் அவங்கள கனெக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அந்த ரெண்டு கேரக்டர்ஸோட நிறைய பேர் அவங்க கனெக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அந்த பொண்ணோட கேரக்டராக இருக்கட்டும் இவரோட கேரக்டராக இருக்கட்டும் ஏன்னா அதுதான் இவங்க வந்து ஆண் பெண் அப்படின்ற ஒரு ஜெண்டர் பேசிஸில் இவங்களுடைய கேரக்டரோ குணாதிசியமாக நான் எழுதலை ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பையன் ஸ்ட்ராங்கான பொ அது ஒரு கேரக்டர் ஸ்ட்ராங்கான பையன் ஸ்ட்ராங்கான பொண்ணுன்னு யாரும் கிடையாது எல்லா பையனும் ஸ்ட்ராங் அது ஸ்ட்ராங்குன்றது ஒரு 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 குணாதிசயம் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ இவங்களை காட்டப்போ இவங்களுக்கு ஒரு பேசிக் டிசைன் ஒன்று போடுறேன் என் லைஃப்பில் நான் மீட் பண்ணுறேன் பெண்களை வச்சு என் லைஃப்பில் நான் பார்க்குற ஆண்களை வச்சு ஃபஸ்ட்டு நான் ரொம்ப கான்சியஸாக இருந்தது இவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நல்லவங்களாக காட்டக்கூடாது அப்படின்றது தான் ஃபஸ்ட்டு சீன்லேயே ரெண்டு பேரும் அன்எக்பெக்டடாக ஆயிடுறாங்க அப்போ அவங்களுக்கான
அதன் அடிப்படையில் அந்த பக்குவத்தின் அடிப்படையில் அவங்களுடைய வாழ்க்கை நகர்ந்து போகுது அந்த பொண்ணு அதுதான் சில சின்ன சின்ன விஷயங்களில் வந்து அந்த பொண்ணை வந்து எனக்கு அந்த பொண்ணோட கேரக்டர் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது சிந்துவை எனக்கு பர்சனலாக ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது சார் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சொஃபஸ்டிகேட்டடில் ஒரு ஏசி ரூமில் ஒரு பயங்கரமான ஸ்விம்மிங் பூலோட இருக்க வெள்ளால் மூஞ்சில் ஒரு சிரிப்பு கூட இருக்காது ஆமாம் ஆனால் கொசுக்கடியில் அவர் தூங்கும் போது கண்ணகி நகரில் ஒரு ஹவுசிங் போர்ட் ஃபிளாட்ஸ் ஐயா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா அவன் புருஷ சம்பளத்தில் அவன் இருக்கான்றது அவன் மூஞ்சில் சிரிப்பாக இருக்கும் அங்கே அவன் சிரிப்பா ஆனால் நீங்க ஓசியில் தங்கும் போது அமித் வீட்டில் இருக்கும் போது அவள் அவளுக்கு மூஞ்சில் சிரிப்பு இருக்காது ஒரு இன்செக்யூரிட்டி இருக்கும் அசிங்கமாக இருக்கும் அது சிரிச்சு அவள் சிரிக்கவே மாட்டான் அந்த இடத்துல அவள் சிரிக்கவே மாட்டான் இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா எனக்கு ஒரு 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 ரைட்டராக நான் என்னை வந்து வந்து சந்தோஷப்படுத்திக்கிறதுக்காக நான் பண்ணுறேன் இது எவ்வளோ கான்சியஸாக உங்களுக்கு தெரியும்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் ரொம்ப மைன்யூட்டாக இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் ஒவ்வொரு கேரக்டருக்குமே இருக்குது நீங்கள் அதே மாதிரி நான் இன்னொன்று சொல்கிறேன் வளகாப்பு சீன் நடக்கும் அங்கே எல்லாருமே சிரிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க அமித் சிரிக்க மாட்டேன் ஏன்னா அவனுக்கு இவங்க எல்லாம் இங்க வந்து இருக்கிறதுக்கு இவன் இங்க ரெண்டு பேரும் கஷ்டப்பட்டு இங்க இருக்கிற ஒரு மேட்ருக்கு ஒன் ஆஃப் த ரீசன் அவன் பிகாஸ் அன்னைக்கு நைட்டு வீட்டுல கர்ப்பமான ஒரு பொண்ணு ஒருத்தி இருக்கா கிளம்பு கடான்னா முடிஞ்சிருக்கும் அவன் அந்த காலை அந்த காலை எடுக்கல அவன் அதை சொல்லாததுனால அந்த குற்ற உணர்ச்சியில அவங்க நிற்பான் நான் எல்லாருமே சிரிக்க சொன்னா அவங்க அமித் நீங்க சிரிக்காதீங்க நீங்க கம்முனுடுங்க அமித் மட்டும் திரு திரு திருன்னு முடிச்சுட்டு இருப்பான் நீங்க பாத்து இந்த மாதிரி குட்டி 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 விஷயங்களா மைனியூட்டா நம்ம வந்து ஏன்னா இந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப பரிசுமான கேரக்டர்ஸ் எனக்கு தெரியும் உங்க யாரும் உங்க பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தாங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க <laughs> 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 ரொம்ப இன்டெலக்சுவலாக இருக்காங்க வாழ்க்கை மீதான புரிதல் ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே அவங்களுக்கு வந்துடுது அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு ரொம்பவே அழகாக இருக்குது ஸோ அதை எங்கேயோ பதிவு பண்ணணும்னு பார்க்குறேன் இதை வந்து சும்மா வந்து ஒரு ஒரு பொண்ணு வந்தால் ஏதோ கூட இவ்வளோ அவன் அழகலமாகிக்கிட்டான் அப்படின்லாம் இல்லாமல் பொண்ணை பொண்ணாக காமிக்கணும் முதல்ல விடுபடுறதுக்கான முயற்சிகள் ஈடுபடுறத அந்த இதெல்லாம் இருக்கு அப்போ அந்த இதுல ஏவிபி கான விஷயம் கூட இருக்கும் அவன் ஏன் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணல அப்படின்னா பிளாக் மார்க் ஆகிடும் வேலை கிடையாது அப்போ அவளுக்கு இருக்க சின்ன ரிலீஃப் இங்க வேலைக்கு வரது அதுவும் இப்படிதான் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி இப்படிதான் பல பல ஏவிபிகள் வந்து உள்ள விட்டுட்டு இருக்கும் இது வந்து இது பாதிக்கப்படுதுன்றதுனாலதான் பல பேர் விஷயத்தி இருக்காங்க அந்த ஒரு சின்ன விட அடிச்சிருக்கோம் <laughs> 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 அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு நாள் முன்னாடி ஒரு ஒரு வாரம் முன்னாடி என்னோட ஏடி சொன்னாங்க அது அது ஆக்சுவலி அந்த சீனே பாத்தீங்கன்னா அகேன் ஒரு மேல் சாவனிஸ்டிக்கான சீன் அது எனக்குள்ள இருக்க ஒரு மேல் சாவனிசம் வந்து உழுது அதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப ஐயோ தப்பு பண்ணிட்டோமேன்ற மாதிரி எனக்கு ஒரு கில்ட் இருக்கு இன்னைக்கு இவரு தான் வரணுமா அடிச்சு காப்பாத்திட்டு போறதுக்கு சிந்து தொட்டுந்தானே அடிச்சு பண்ணிருக்கலாமே அப்படின்றதெல்லாம் இருக்கு அது ரொம்ப அசிங்கமா இருந்துச்சு அடுத்ததுல அது வந்து திருத்திக்கணும் ஒரு ஒரு மாசின் பண்றதுக்காக நம்ம ஒரு ஒரு பெண்களுடைய டிக்னிட்டியை கம்மி பண்றது வந்து ரொம்ப தப்பு ஸோ அது நான் அது இந்த சீன்ல வந்து நான் ஒரு மாதிரி எனக்கு என்னோட ஏடி ஒரு ஒரு விமன் அவங்க ஆமா ஆமா விமன் அவங்க அவங்க அது சொன்னோன்னு எனக்கு ஒரு பெரிய கேட் ஓபன் ஆச்சு ஆமா அந்த விமன் கேரக்டரும் நல்லா இருந்தது கூட சாதனா சொல்றீங்களா கூட வேலை பார்க்கிற ஒரு பொண்ணு இவர் கழுத்துக்கு நிப்பாருல பாத்ரூம்ல அவங்க 
மனைவியோட எடுத்துக்கிறேன் <laughs> 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 <laughs>